digo a ti, yo te digo a ti, mira, dice Clary Soto que a ella se le cayó un iPhone. A, a, a tres días de haberlo comprado. Y a lo que se le rompió hasta la pantalla, y ella hasta lloró, Dios mío. Dios mío. A mí me pasó eso con el celular que no se cose. ¿Cuál es el celular que no se cose? El 5C. Un modelo que no sale. Me duele ahí, me duele ahí. Dios mío, está bueno. Y yo en Atlanta, profesor, y se me cayó el teléfono nuevecito. Dios Suerte Dios que estaba con el mojarra. Dios mío. Mire, recuerde que puede mandar su nota de voz al, al mismo WhatsApp 849-642-5100. 849-642-5100. Puede mandar sus notas de voz Esta nota la mandaron por WhatsApp. al mismo WhatsApp. Dios mío. Dice la comadre de Jazz que, la... que yendo al trabajo en el tren abrió la puerta y alguien me topó y su bluetooth salió volando Ay. y el tren en ese momento se abrió la puerta y siguió y arrancó. Dios mío, Ay. increíble o sea, Dios como mío. quien dice, el bluetooth se montó en el mm. tren va a bailarle si, le da le quiera wow esto si sí está fuerte Dios ¿Qué mío dice? dice el doctor Aracha que dice que él estaba una vez con una chica en una dinamiquilla. Oh, pues. La muchacha, el tipo le estaba montando y la muchacha le dijo, ok, va al asunto, va mañana. Oh. El impetuoso, sí. impetuoso, impetuoso, loboso por demás. Siempre loboso. Y se todo está acordado. Óyeme, llegaron al sitio y cuando él se está colocando el profiláctico, el único que tenía, se le cayó. Se le cayó. <risa> Pero se le cayó el... Eh, ya, eh, ya, se le cayó el profiláctico. Ah, ok. Sí. El profiláctico. Ah, ah, gracias. Dice que la arrancó a llorar, Dios mío. A llorar. Ay, Dios mío. señores, ya lo saben, Ñonguito está de cumpleaños en el día de hoy. También está de cumpleaños el marido de Diana. Ah, también está de cumpleaños. El país que está de cumpleaños. El país. Sofía España está de cumpleaños. Sofía, la hija de Doña Monte. Ya sabemos que estamos de 10. A 10. Tú de cumpleaños. Hoy está de cumpleaños. ¿Quién más está de cumpleaños? Delierame. Delierame, ¿verdad? De está el cumpleaños. Está el cumpleaños de Lierame. Diablo, el Diablo, peñón. Nació el mismo día que yo. Vladimir Olmo. Vladimir Olmo. Vladimir, está de Vladimir Olmo de aquí. Vladimir Olmo, Olmo también está de cumpleaños. Definitivamente los cielos están de fiesta. Hoy, <risa> amor. Es un día especial para ti y para mí. Hoy que es tu cumpleaños. Cumpleaños feliz. ¿Se te cayó? Sí, Ay, y se le partió la pantalla. Ay, mi madre, se le cayó un celular a uno, no, Dios mío. Que acabó de comprar y poniéndole un cover, no, que te caiga un Buenas. Ay, mi madre. Hermano. El hoyo, hermano. ¿Ve? 
Felicidades, felicidades para Ñonguito. Ñonguito, felicidades. Gracias, gracias. gracias. Mm. Muy bien, Ñonguito, ¿Eh? te queremos. Gracias. Dios, Dios. 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 Dime. Pero dime, no te oigo. No, 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 no saben. A lo buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay esas cosas que duelen cuando se caen, dime. El bien da romo por todos lados. Mmm, Dios mío. Quiero... Adelante. Cuando yo tenía nueve años de edad, me caí como de dos metros de altura. Uh -huh. Me rompí un riñón en tres partes. Cuando me llevan al médico, dice el doctor que sea anemia, yo tengo que me den leche. Ay. Ah, porque se cayó Fute. Sí. <risa> Ay, profesor, cuando... Como a la, eso fue como a las nueve, ocho y media de la mañana. Como al mediodía viene mi abuela y me da un arroz de agua de sal. Por eso, mire, a la una ya estaba yo orinando la sangre a dos manos. Dios mío, increíble. Te no, 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 manda, mandaba el doctor ahí. Ay, mi Mira, madre. Me Dios dice Dios. Ricardo Santos. ¿Qué dice Ricardo ¿Qué? Santos? Que todo lo que se cae entre el sillón y la consola de los vehículos duele. Ay. Sí. Entre el sillón, tú sabes como que en el espacio que tú tienes al lado del sillón del carro ajá, ajá. Y, y la, la gavetica que tú tienes ahí, sí, todo sí. lo que se te cae por ahí, por ese sillón se le dice el hoyo negro. Sí, 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 tú te imaginas, tú y loco, yo por llegar a tu casa, sí. bien, la llave se te cae siempre ay, por ahí, ay, ay, o ay, el ay, celular ay. se te cae por ahí. No, 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 es un lío, Dios mío. Wow, ¿Sabe qué que duele? ¿Qué es que sé? Cuando usted está comiendo algo y te queda el último ching y viene y se te cae. Ey, pero la ley de los 5 segundos aplica. No, no se depende de que todo lo que dure menos de 5 segundos en el piso usted se lo puede comer. Eso va a depender. Eso depende de dónde se cae. Una cosa, la ley de los 5 segundos. Son tres. Son tres. Son tres. Ah, tú te voy a meter. Yo estoy muy mal. La ley de los 5 segundos, o sea, si se cae. Y antes de los 5 segundos tú lo levantas. Por ejemplo, a la misma Depende de dónde se caiga. Dios mío. Depende de dónde se caiga, sí. Se cae una cuneta con el. Acuérdate que uno antes decía que no, que lo que no maten gorda. Exacto. Eso era un pretexto. ¡Halo, buenas! Buenas. Sí. Buenas tardes. Oye. Por fin. Dime, mi hermano. Yo todavía tratando de comunicarme con ustedes, primera vez. Aquí estamos, Dios mío. Dígame. A mí no se me cayó algo. ¿Mm? Pero un algo que me dolió muchísimo, un celular una vez. Uh -huh. Estaba allá con los tigres, que estaban sus traguitos de vez en cuando. Los tigres tenían el iPhone que se moja, que se moja en agua. Perdón, el Sanso. Y yo tenía un XI, pero y yo de sabroso me puedo decir que a poner el, el celular igual que ellos. Pero yo lo puse a un pedacito de hielo. El hielo se derritó a mi hijo y eso es un huevo. Y cuando yo lo saqué, botaba agua por todos los lados. Ay, mi sí, madre, no, Dios mío. Por estar de creativo. De creativo. <risa> sí, te van a estar de creativo. Sí, imitando a ti. Dice ¿verdad? Luis Monte de Oca que hay muchos cumpleaños en este mes. Y todas son gente alegre porque ya fueron concebidas en las fiestas navideñas. Oh, Exactamente. Uy. Todo el que nació ahora. Porque sí, estás, estamos en el menú. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Exacto. Dios Fue Dios. Navidad el menú. Juan Ureña, que se dice que le encantó esa salida de Albert Mena. Que definitivamente los cielos están de fiesta en el día de hoy. Dice <risa> Judith Estefan, Dios mío. Somos de el país entero está de cumpleaños y media cámara de diputados. Bueno, ñonguito, felicidades. Gracias, felicidades, gracias. Dios mío. Eh... Mm, señores, pero los tigres. ¿Qué dice ¿Qué los fue? tigres? Yo sé ya. Dice Jochi, allí hay una voz muy agradable, una voz femenina en el programa. Ah, ya, quiere, ya, ya, Instagram. ya quieren saber. Pero ya, ya lo dimos, Dios mío. Pero, Ay, yo, pero, yo, pero, señores, increíble. Ay, 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 en este programa es el mismo sí, mi fuerte, Dios, Dios, Dios mío. Dios. ¿Qué dice? Dice Dianelis Turbí que su esposo y ella compraron un televisor de 65 sí, pulgadas. Más. Y pensaba tanto que entrando a la casa se me resbaló. Ay, padre. Ya ustedes se pueden imaginar no. lo que pasó. ¿eh? Qué ¡Wow! Se le cayó un televisor Ay, no de, 60, de 65 pulgadas. Señores, saludos. Le mando un saludo desde Austria, Dios mío. Dice Javier Santos, felicidades para el hombre más indignado del mismo golpe, el viejo Ñongo. Sabroso, sabroso, gracias. Mm. Eh, sí, Ñonguito dice él que... 
que tú y tu esposa se ven muy elegantes. Pero tiene que ponerte a dieta y dormir más temprano. Ya. Cuidado, no perdona. Que ayuda. A mí no me no hay patilla que te ayude. Creo que fue que dejaron elegante a tu esposa. No, porque oye lo que pasa con, con el caso de Junquito y su esposa. Ajá. Que su esposa es una mujer muy elegante y es más muy joven que tú. Claro. Pues no lo digas así, oye. No, pero es verdad. No, no pero no le lleva tanto. Pero tú, tú estás diciendo que es más joven que tú. Pero, sí. Con ese acento, acentuaste mucho la juventud. Sí, pero dice la gente, ¿sabes lo que dice la gente? Sí. ¿Qué dice la gente? Dice que ellos se alcanzan. Sí. Que ellos se alcanzan. Sí, 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 Él sí, coge un chin de juventud y ella coge un chin de madurez. Y se alcanza. Que ella tiene unos hoyuelos muy hermosos. No, 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 Ahora, los tigres son fuertes. Cuando yo quito su foto con la esposa, le, le dicen de todo. De todo. Yo, no te toca. 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 No han engañado, han, han pasado la vida dando piles mitos y engañando mujeres. Me estoy cobrando los zoom que te vamos a quitar. A oye, nos vamos a poner para ti para quitarte. <risa> oye, oh, como que como con aguacate me la van a quitar. De casa, <risa> tío, tío. No le toque a esa mujer. Esta es mujer no le toca, yo quito. No le toca, viejo. Pase yo, que no le toca. Se, nos vamos a poner para usted para quitársela. Oye, a mí te va a contar no es de nada. <risa> Y después lo voy a hacer a regar. Oye, le quito la bola. Cuando la veo de correr, la voy a la bailar. Los tigres apechados. Mira, me dio una vez de que me vea. Donde me vea cuadres, que esa mujer no va a ser suya para toda la vida. Oye, es una que yo me tengo que morir de hacha. Señores, que por eso no tiene derecho. Que los tigres no van a dejar trabajar. No van a dejar trabajar a nadie, tranquilo. No van a descansar nunca. Donde la vea, la voy a ayudar. Ya está bueno. Se va a pasar la vida entera con una mujer así. No le toca, viejo ñón. Dios mío. Que la vamos a quitar atento a nosotros. Dios mío. Yo Que no aguanta esa mujer. Ay. Es difícil. Es difícil. Ay, Dios mío. 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 Que justamente el viernes ay. se le cayó el último trago que había. Ay, y él ay, mismo ay. se puso de castigo y se acostó sin cenar. Él mismo se puso de castigo. Dios mío. Ay, mi madre. Eh, di, 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 Tony González dice, ñonguito, que cuando tú andas con tu esposa, tú pones la seguridad de ella. Se están pasando los tigres. Estamos hablando de los cumpleaños, no lo maltraten así. Muchas gracias. Se va a sentir mal. Dice Elizabeth Sánchez que le manda saludos a ñonguito. Muchas gracias. Dios mío. Dice José Rafael Abreu, felicidades para el viejo ñongo. Dios le dé muchos años de vida. Para Amén. que coma y disfruta mucho de su vida, Dios mío. Ah, así será. Dice por aquí Miguel Zorrilla. ¿Qué nos dice? Mm, yo no sé por qué dice Miguel Zorrilla. Pero que él tiene una, una cualidad que no es muy buena. Dice de que yo le pongo la mano a un celular ajeno, se, se, se cae. cae. Es verdad. Wow, hay, Dios. hay gente así, Hay gente que son. Dios mío, increíble. Dime, Manuel. Oye, los fines de semana mm. agarramos un coro de amigos y vamos a comer chimis. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Sí. Un coro de amigos. ¿Qué tal hoy va? Ok, nos fuimos. Nos vamos, ah, nosotros. ¿Cuánto tú tienes? 70, vamos, yo tengo 80. A las 9 de la noche, un grupo de WhatsApp. Señores, ¿están vivos? Sí. ¿Hay cuarto? Sí. Vámonos. A comer chimis. A comer chimis. Sí. ¿Y dónde todos comen chimis? ¿Y a cuánto chimis se comen por No, nosotros. ¿Cómo que no? De no, de no, 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 no. Eso ya es la competencia. Mira, somos, somos cinco. Y cuando llegamos a decimos, coñón, pon 25 ahí. 25 chimes. 25 chimes ahí. Mira, pam, 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 pam. ¿Y a dónde que lo compran? En la zona con el subiendo. ¿Cómo que se llama el tiempo? Es bueno, es bueno, es bueno, bueno, bueno. Seguidilla quedan. ¿Cómo que se llama el tiempo? Goñón. Goñón. Le dio hambre de chimes. Goñón, pon 25. 25 chimes para hacer. ¿A dónde hacen chimes? En el futuro de aquí de Gustanini. Chimi, chimi clásico. También, también. No son chimis, pero son chimis, chimis, chimis. Yo digo hamburguesas. Vamos, yo voy a chimis. Yo soy un Anthony Burden. El chimis de ahí de la de Fillo es bueno. También. ¿Sabes qué chimis fue que me marcó a mí? 
no dejo nada. La San Vicente. Sí, sí. El de casi Rómulo. No, el de la de Fillo. Casi Sarasota. Exactamente. Ay, ese chimi es bueno. ¿Qué chimi te marcó? Sí, Profesor, me marcó ¿Cuál? para toda la vida. Yo tengo dos personas que me marcaron a nivel de chimi. Ah, ¿Qué son? El primero fue Bolívar Chimi, que era uno que estaba al lado de la ceniza. <risa> Ahí en el malecón. Ah, yo una vez esos viajes para allá los domingos. ¿Qué vamos a hacer? A comer chimi, todo el mundo se cambiaba. Porque era... Como tú no ibas para mí, tres. ¿eh? <risa> Profesor, y los chimi chiquitos de jalado. ¡Wow! Sí, ese chimi chiquito Ey, ese de jalado es un escándalo. Bueno. Wow. No era bueno el chimi. Yo tenía el de jalado. Pero ah, en Manuel no ha terminado el programa. Vamos a llamar a Jorge Lina. No, no termina su rutina, por favor. Jorge Lina, tú no oyes el programa, Jorge Lina. Tiene unos raditos ahí en la oficina. Ya te... Dios mío. Eh, termina el cuento, Manuel. Acaba de ser bien bien bien. Entonces. entonces, hay uno que privando de que en finito y vaina, mm. nada más compró dos. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Nosotros estamos, nos paramos en, la, en el parquecito del Colón, mm -hmm. nos sentamos ahí achechando y comiendo. Sí. Cuando él llegó a su entonces, último. Chico, what, el, el, no, pero tercero, cuando él llega al último, los chimis te lo dan en su fundita. Sí. Tú lo vas sacando y lo vas tapando. Él la agarra la funda. Se comen el repollo al final de la fundita. Sí, que queda. Claro. No, no, no lo puede dejar. Eh, Ay, es que está eh, bueno. Chupado. Eh. Ay, él sacó el chimi de más. O sea, lo, se le, lo terminó de sacar. El chimi se cayó en el lado de arena. Y él, <ríe> él nada más bajó la cabeza. Y un amigo mío de, de Palomo, pero de Palomo, le puso, ¡Se murió! El tema del torito. El torito que le ponen de fondo a todo el mundo. Ya ahora cuando te pasa una vaina mal es el tema. Se murió. Esta nota la mata la mataron por WhatsApp. Esta nota la mataron por WhatsApp. Por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp. Por WhatsApp. Oye, cuando salió el Samsung J7, yo iba en un segundo piso y se me cayó por la escalera. Yo le caí atrás, bajando los calor. Llegando a, a, abajo, me caí, yo me parté y el teléfono cayó igualito. No se hizo nada. Hola, Jorge. Oye, yo pasé una de las experiencias más amargas de mi vida. Eh, yo me acabo de comprar un Quinta Avenida. Y la primera vez que me lo fui a poner, se me resbaló de la mano. Y adiós, era el frasco más grande que venía. Lo cogí a tres pagos y no había dado el primero. ¿Qué te parece? Yo estaba en una actividad el sábado festiva y había un brinde de cerveza presidente. Y yo me siento en mi mesa con mi cerveza, la sirvo en un vaso y por estar fuñendo con la mujer le di un codazo y se cayó. Me paro a buscar otra y me di cuenta que la gente del brindis se habían ido. Dice Jorge Lina que no, que ya está en sintonía con el programa. Siempre, 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 siempre Jorge Dice, Lina. yo no me despego del mismo golpe. Siempre, ah, Felicidad, sí. Añonguito. Está querida, mm. Jorge Lina, sí, la sí, mía. Jorge Lina, Jorge Lina ¿tú te has jalado, Jorge Lina? No, 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 no le pida eso. Eso se llega. Eso se llega. Eso llega. Aquí hay una. O yo, ma, yo mando al malaguetón móvil, no hay problema. Malaguetón móvil, malaguetón móvil. Oye, a propósito de botella. Ella está ya enjalado. ¡Ay! Está en sitio, en sitio. Confirmó. Dijo que sí, que mande, que queremos que los chimichurros de jalado. Sí, 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 eso, wow, eso mini chimi, mini chimi. Mira, Jochi. Óyeme, vete para allá de una vez. Malaguetón. Vete, malaguetón, pero vete ya. Arranque, mira. En una goma, a ver. Dice Diego Astacio. ¿Qué dice el pastor? Mi pastor de cabecera. Felicidades para mi siervo, ñonguito. Algún día llegaré esa. Su siervo descarriado. Que sigue orando por su. De rodillas, Por la bendición suya de la familia. Te mucha fe. Eso sí que cuando yo entre a ese templo va a temblar, marca la redonda. A propósito de botella que se rompe. Una vez venía llegando en el aeropuerto, saliendo del avión, bajando las escaleras, las escaleras del para llegar para entrar a migración tú sabes que la gente viene con sus fundas de, de zona franca sí, sí. aprovechar que es más barato para la Eso, sí. Sí. El, el, el etílico y, es más y más todo el mundo va como rápido para llegar primero sí, bajando rápido. delante de mí va un muchacho que lleva varias fundas y bajando la escalera se le cayó una de las fundas y sonó ¡Cat! él nada más dijo ¡ay no! y ahí mismo chorrió una botella de whisky de la grandota Ay, Dios. wow Dios mío 
Dios. Ay, no, dijo. Ay, no. Yo tengo con un pana no, mío, no. pana mío que se llama Saya. Saludos para Saya. Saya, Saya. 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 Entonces fue a pagar una tarjeta que estaba complicado. Martín, vamos para la plaza a pagar una tarjeta. Y había mucha gente en el banco. Y yo, pero vamos a dar una vuelta por aquí para pa, pa ver los asesores y la cosa. Entonces yo vengo, yo voy donde están los vinos. Mm. Y yo dije, déjame echarle, déjame echarle vaina al sucio de Amaury. Y bajo un balduero, no. dije, para tirarle fotos. No. Un balduero. Sí, no. y entonces. No. Para tirarle fotos. <risa> se te cayó. Mi madre me cayó el vino. El tipo que iba a pagar la tarjeta <risa> <risa> tuvo que resolver el problema, Jochi. Dios no mío. Más que... nunca me ha hablado ese tío. No, pero yo imagino, <risa> Dios mío. Carlos, buenas. Buenas. Hermano. Escuchando, espérate. Tú no sabes, Jochi, que yo llegué un día traguiado. Ah, no. Aló. No, no sé, no sé. Aló, Internacional, buenas. Sí, buenas noches. Buenas Jochi, noches, mi amiga de España. Jochi, eh, un saludo para Año. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Muchas gracias. Eh, Jochi, cuando se te cae, el, la, tú compras una cena y tú compras el vino estrella. Uh -huh. Compra mucho porque es el vino estrella. Y se te cae la, la copa cuando tú repartes a todos. Se te cae en la camisa que más te gusta, se te cae en el mantel. Y tú dices, oh, eso me enfada. Wow, eso le enfada. Le la enfada. A <risa> eso le enfada. Cuando tienes el vino estrella y se le cae la botella. Eso le enfada. 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 Eso le ¿Cómo estás, Jochi? Felicidades, Fernandito. Bien, ¿de dónde me hablas? De aquí de Santo Domingo. Venga, Jochi. Santo Domingo. Yo nací gracias a una botella que se rompió. ¿Cómo así? Mi madre tuvo mi hermana y duró nueve años para tenerme a mí porque no podía concebir. Entonces ella salió a buscar uno de esos remedios que preparan para limpiar la matriz. Y cuando venía de camino se le rompió la botella, pero ella agarró su funda y llegó a la casa, la coló, y dice ella que quedó como una tacita de café chiquitica. Uh -huh. Y ella se bebió eso. A la semana ya estaba preñada. ¡Ay, mi Ay, madre, Dios, Dios, Dios mío! Dios. Increíble, fue por una botella. No, tu papá también hizo la diligencia. Sí, no, no, exactamente increíble. La botella, bueno, tengo aquí los, tengo los reportes del tránsito que está bien complicado. Está bien complicado. Me dicen por aquí que la avenida Winston Churchill, esquina Paseo de los Locutores, está congestionada. La avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Tiradentes, también hay tapón. Dice Ravi Rodríguez que los que saben de Chimi. Saben que un, hay unos chimis muy buenos en la San Vicente. Ajá, sí. Mm. Muy buena, de verdad. En la Brian Lincoln con Charles Sommer, está bien complicado eso por ahí. También en los elevados de la avenida John F. Kennedy y la avenida Lincoln, complicado. Bueno, tapones. Bueno, señores, hay tapones, tapones, tapones en toda la ciudad. Sido, tuvimos como uno de nuestros invitados fue el prodigio que por Ese cierto, sí es bueno sí, wow. una dinamiquilla y buenísima con el prodigio sí, y el sí. tema de real guerrero de su gente de, de secreto si sí, tengo aceite mala típico la versión de el típico que hizo ahí dentro de la dinámica cuando yo cogí lucha yo no te veía no, no. Bueno, pero el asunto es que la entrevista, mm. en la entrevista, él habló de que va a participar el próximo día 18 en el comentario, en el cumpleaños de la vieja Fefa, Fefita mm. la Grande, que cumple 75 años. 75 varillas. Y se va a hacer una celebración por todo lo alto, donde viene muchísimo... La ley de 25 por un siglo. Mm, donde van a venir muchos... Muchos, muchos típicos que van a participar ahí Pero lo más interesante y curioso de todo esto Es que se está preparando ¿verdad? la gran fiesta Pero se habla 
¿Cómo? De que Fefita pudiera casarse ese día otra vez. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo es? es? Sí. No la hay, oye. ¿Cómo ¿La boda de oro? ¿A casarse? ¿La boda de oro? No, no, de oro no, pues ya se va a casar otra vez, ya no a tiene marido. Ah, ya no tiene nadie. No. ¿Y se va a casar a los 75 Ella, otra vez? ¿Para cerrar bien? ¿Para pa cerrar arriba? ¿Para cerrar arriba? A los 75 años. Se va a casar. Bueno. Oh, Dicen pero eso. Pero ¿Tiene un novio? Sí, yo vi una foto de lo que se no, llama. No, Miguelito no, se llama. Un hombre como de 50 y pico de años. El tipo está oficiado de ella. ¿Aficiado? Claro. ¿Aficiado? ¿Eh? ¿Aficiado? ¿Eh? Está oficiado de ella. Eso sí, yo vi un video, el tipo se le ha entregado. Está oficiado de ella. Le gusta tu vieja fe, ¿para qué hace? Oficiado. Oficiadito. No, porque bueno. hay gente así. Ajá, por eso. No, hay gente del mundo. Tiene amarra. Dice que para rematarse, pues. O sea, no es seguro, se está especulando. Mm. Se sospecha. Se sospecha de, de, de ese asunto. ¿De va, Pero lo de la fiesta va. La fiesta es segura. La fiesta es segura. Qué bien. Ya tú sabes. Así que. Habrán sorpresas. Habrá, habrá, habrá. Habrá, habrá sorpresas. Sorpresa. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Habrá. Habrá, 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 habrá la puerta. <risa> habrá, porque tú dijiste. No, habrá en Tavera, en la oficina. A propósito, gracias al licenciado Abraham que me felicitó esta mañana. Muy bien, bueno, siempre pues bueno, siempre bueno. pendiente. Sí. Sí. Miren señores, recuerden, recuerden, recuerden cómo se cayó, buenas, buenas tardes. A los buenas, se cayó, se cayó, se cayó. A los buenas, a los buenas, buenas, se cayó. Dios mío, 809 540 165 Internacional, buenas. Buenas tardes, Ocheta. Dime mi hermano. Comandante Cero desde Queen. Sí, comandante venga, Queen, cero. venga, Comandante Cero. Primeramente aprovecharon para felicitar a mi hermano Ñonguito. Hey, comandante mm. Cero, muchas gracias, hermano, de corazón, gracias. Tío, tío Ñongo, no hagas caso a esta gente, que tú, tú vas con tu mujer, tú estás bien. Ya, gracias. <risa> Oye, Dígame, gracias, Comandante padre, Cero. Adelante, comandante, ¿qué tenemos? Para mi cumpleaños, hoy me regalaron una televisión de 75 pulgadas, los hijos míos. Mm. Bien. Y yo cumplo año el día 2. El día 4, cuando llegué a casa, no había pantalla ya. Se cayó, se ¿Qué rompió. Pasó? Jugando pelota a los muchachos en, en la pala. Ay, qué Le rompieron la pantalla. Le rompieron Ay, la pantalla. Ay, mi madre. Imagínate, a llorar, yo, a llorar como un niño. Señores, duro. Señora, no es fácil, no es fácil, Dios mío. Felicidades, viejo Ñongo. Gracias, manito. Muy Comandante bien, cero, bueno, Ñonguito, la gente felicitándote por el cumpleaños en el día de hoy. Ya lo saben. Felicidades. Cuénteme, Diego Ñongo. Y hoy lo que hay, ¿tú sabes qué? Que. Ron Macorizo, yo hay un trebo exquisito.